ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பேக் டு பேக் டூ ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ் அதாவது ஒரு நார்மல் சிம்பிள் ஸ்வீட் கார்ன் ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிள் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ரொம்ப நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் வேணுங்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ்க்கு வந்து கார்ன் தனியாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரைஸையும் தனியாக பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை நார்மல் ரைஸ் எதுவோ அதை தனியாக பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அப்புறமா உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இருந்தால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நார்மல் நம்ம வெஜிடபிள் குக்கிங் ஆயில் தான் ஸோ அது ஆயில் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்மளோட கேப்சிகம் இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப மசாலாஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறது ஸோ சட்டுன்னு ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ கேப்சிகமும் நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளோட ஸ்வீட் கார்னை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்வீட் கார்ன் குக் பண்ணும்போது நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணி கூட குக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் ஆட் பண்ணும்போது இப்போது நம்ம வெங்காயத்துக்கும் குடமிளகாக்கும் நம்ம இன்னும் சால்ட் போடலை ஸோ அதோட நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குக் பண்ணும்போதும் சால் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணுற இதில் வந்து பார்த்து அந்த மினிமல் அமௌண்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த ரொம்ப ஹெவி மசாலாஸ் பிடிக்காது ரொம்ப அப்புறம் மத்தியான டைமில் ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட வேண்டாம் அதாவது ஆஃபீஸ் போகும்போதோ இல்லை க ஸ்கூல் போகும்போதோ அப்படிலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நல்லா நம்ம பாஸ்மதி ரைஸையும் நல்லா வந்து குக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் நல்லா ஆற விட்டுறணும் அப்போ தான் நம்ம கிளறும்போது ரொம்ப உடஞ்சி போகாமல் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஆற விட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இருக்கு ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸை இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த விதமான டேமேஜ் அதாவது உடஞ்சிருக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதோடு சேர்த்து நம்ம மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிளகு பொடி ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அந்த கலர் சேஞ்ச் இருக்காது இல்லை பிளாக் பெப்பர் பவுடர் தான் இருக்குன்னா பிளாக் பெப்பர் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சாதத்தோடையும் கொஞ்சமாக ரைஸ் ரைஸோடையும் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு க கலந்து விடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா அந்த பெப்பரோட ஃப்ளே ஃப்ராக்னன்ஸும் ஃப்ளேவரும் நல்லா உள்ளே போகிற வரைக்கும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அது நல்லா குக் ஆகட்டும் இன்னொன்று இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி நாங்கள் பண்ணுறதுலலாம் அதில் ஆட் பண்ணுறதுல நம்ம ஹோம் ஸ்டைலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சில டைம் கிடைக்காது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இந்த மாதிரி டக்குன்னு சட்டுன்னு பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதில் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் கேரட் அதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு கான் மட்டும் வச்சு பண்ணுறதுனால கேப்சிகம் மட்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஸோ இது நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த அந்த ஃப்ளேவர் மிளகு ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த ரைஸோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப சிம்பிள் வித்தின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகாது நம்ம காய் நறுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் அந்த மாதிரி நறுக்கிட்டோம்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ க மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலாக எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டும் கடையில் போய் வாங்கி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே உங்களுக்கு இந்த இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் வந்து லேசி டே ரெசிபி மாதிரி கூட வந்து இதெல்லாம் வந்து செஞ்சிடலாம் நீங்கள் டக்குன்னு ரொம்ப முடியல எனக்கும் எனக்காது அப்படின்னா சட்டுனு இதை இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் இருந்தால் போகிறோம் டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்ல அந்த அந்த உப்பு வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கி நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ நம்ம காயில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா அந்த காயை வந்து நல்லா குக் ஆனதை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண
ஸோ அதனால் நல்லா வந்து ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து விட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான ஒண்டர்ஃபுல்லான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கு பசங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி ஒன்று இதோடையே சேர்த்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையுமே பார்த்துடலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காரசாரமாக பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த மசாலா எதுவுமே போடலை இல்லையா ஸோ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நம்மளோட ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயாச்சு இந்த நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செகண்ட் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கடாய் பன்னீர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன ஐட்டம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம தனியாக அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வர மிளகா நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட ஜீரகம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கிட்ட தனியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகா போட்டுக்கோங்க ஸோ அதை நல்லா பவுடராக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஜூஸி கன்சிஸ்டன்சியில் ஒரு பல்ப் ஆக்கி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து இதில் வறு அதாவது நம்ம ஃப்ரை வதக்கி சேர்க்க போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி தான் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது மிக்சியில் போட்டதுக்கப்புறம் வதக்கி சேர்க்க போகிறோம் அதாவது நறுக்கி சேர்க்க போகிறது இல்லை ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் ஒன்று சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக வந்து இஞ்சி இஞ்சியை விட பூண்டு தான் வந்து அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக மே மேட்ச் ஆகும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கிட்ட பூண்டு அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் மேஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கடாய் பண்ணிருக்கு தேவையான வெஜ்ஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா தக்காளிக்கு பதிலாக தான் வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு ரெண்டு மூணு கேப்சிகம் இது மட்டும்தான் வெஜ்ஜிஸ் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம மோட்டர் பெஸ்டலில் அடித்து வச்சுருக்கோம்ல அது அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட க பன்னீர் 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 வந்து ரெண்டு பேக்கேஜ் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நல்லா கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆயில் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஆயில் வந்து நம்ம நார்மல் குக்கிங் ஆயிலே போகிறோம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தான் உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில்ஸ் இருந்து ஆலிவ் ஆயில் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து மசாலாஸ் தேவை கரம் மசாலா ஹோல் ஸ்பைசஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சேர்க்கலை அதில் ஏன்னா கரம் மசாலா வேறு ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப கரம் மசாலா மசாலாவாக இருந்தால் வீட்டில் ரொம்ப பேர் சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுனால கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்க்கலை ஸோ நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பவுடர் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங்னே நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா எதுவுமே வந்து ந நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு அப்படி ரெடி பண்ணதான் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் கஸ்தூரி மேத்தி இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மள்கிட்ட அன்றைக்கி அவைலபிளாக இல்லாதனால ஆட் பண்ணலை அன்னைக்கு ஸோ நல்ல வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளோட நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை தனியாக அதுக்கப்புறமா வந்து ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா நம்ம காஞ்ச மிளகா போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த மசாலா பவுடரையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பவுடர் தான் வந்து இந்த கடாய் பன்னீருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பவுடர் ஸோ நார்மலாக ஒரு பன்னீர் கிரேவிக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸே அதுதான் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறமா நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி குக் சாரி மிக்சியில்
So capsicum kunci nayar orang nalla cook kan tak kapar mana nalla nak color change aido, so nama pati ina pati riu nalla color change ruk. So in the stage la bande, ninga up add panite, adu kapar mana bande, nama loda panir cubes ikliya, so anda panir cubes ella teme adala add panila. So ini leh inno or variation aku sula, ini panir bandar normala ini mari sah peratakan nari perikup putih cukup sila perikup putih kah dah beri na, nalla bandar or shallow fry madri panir bandar normala or pan la bandar cuma lighta or golden brown la, nama fry panir tu ini leh add panik lah, so anda madri sila perikah anda taste putih cukup, so anda taya taste putih cukup na, nih anda madri add panik lah. So, apa lagi? Ini dalam kasturi meti iran itu, na kasturi meti add panik konga. Adakah pernah kotor malai tuvi? Nama yang rakit apa orang? So, ini dua puluh minit sejuta. Nama apa pernah? Nama yang rakit sejuta. Nama kita ada kadai panir, sup papa ready aja. So, yang ni na, nama anda ini sweet corn rice ke, sweet corn fried rice ke, rumba simple aja kerana nala. Adakah kunci masala asal kalan dalam adi orang gravy iran dalam alar kunci lete dah. Inda gravy try panik kong. So, kandi pan ingin lo try panik pada tu, abdi anda kunci lengan. So, nama vi channel la, anda pula video zila mungkin orang putus cinta, like panengga, share panengga, komen panengga. Nama lorad video zila, illa tu kumeh, anda, orang lorad komen zanda romba ve mukim, nangga improvise panik keretuk. So, orang la, orang la, anda beru orang interesting video la meet panro. Adi berikum, thank you, bye bye, take care.